നമസ്കാരം ആനക്കാരത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകുളത്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ണിമങ്ങാട് കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗജകേസരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൻ്റെ വിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാലോ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ണൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇണക്കവും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ വഴി നടത്തുന്നത് കൊല്ലംകാരനായിട്ടുള്ള രാജേഷ് ആണ് നമസ്കാരം എന്നോടല്ലോ പറഞ്ഞത് ആനടുതോ ഭയങ്കര തീറ്റ കുതിയനല്ലേ വിശപ്പ് സഹിക്കത്തില്ല നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ഇതിനിടയിൽ അയ്യോ ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പട്ടയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉള്ളൊക്കെ അളവ് കഴിച്ചു ഇനി കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ കണ്ണുകുട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയൂ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എപ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് യാതൊരു അപ്പം ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം അവൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആകെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ വയറ് മറയണം വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവ അടങ്ങിക്കത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തൂല്ല അപ്പൊ അനുസരണ കേടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തു വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അങ്ങനെ വിശപ്പിൽ അതായത് കഴിക്കാനില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അന്നേരം അതിന്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ചിലയിടത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി തിരിക്ക് ഇതൊക്കെ വരും എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വെട്ടി കൊടുക്കും അപ്പൊ ആഹാരം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് അതിന്റേതായ ഇത് കാണിക്കും പറഞ്ഞ് വേറെ ആരെയും അടിക്കാനോ ഇടിക്കാനോ ഒന്നും അവൻ പോകാറില്ല വിശപ്പിന്റെ ആ ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അവൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പുറകോട്ട് തീറ്റിയിരിക്കാണ് അവൻ എന്താ കൈ കൊണ്ടാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം ഈ സ്ഥലത്ത് അതിനൊന്നും കുറവില്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പരിപാടികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ അതായത് അതെല്ലാ ആനകളിലും ഉള്ള ശീലമല്ല അപ്പൊ ഇടത്തോട്ട് പോണെങ്കിലും വലത്തോട്ട് പോണെങ്കിലും സ്ട്രേറ്റ് പോണെങ്കിലും നിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തൂല നമ്മള് വേറൊരു അതായത് പാപ്പാനല്ലാതെ വേറൊരു വ്യക്തി സംബന്ധിച്ചോളം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് കിടക്കാം എല്ലാം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ചേച്ചി തന്നെ വന്നില്ല അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തില്ല ഞാൻ തോട്ടിയും പിടിയും തന്നില്ലായിരുന്നു പൊക്കോളാനല്ലേ പറഞ്ഞു അത്രയും അവൻ ശാന്തശീലനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു ആനയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരത്തില്ല വന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുകുട്ടിയുടെ ഒരു ശീലം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആന ഇരുത്തി കിടത്തി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചു ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനു ശേഷം ഇന്നേവരെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഒരു ശല്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അവനെ കിടത്തി അതിനു ശേഷം ഇതുവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഒരു ചങ്ങല പോലും എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യം അതാണ് പുതിയ പാപ്പന്മാർ വരാൻ നേരത്ത് ആനയ്ക്ക് ആനയും ആനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ മനസ്സിലായി വരാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും നല്ല സജീവമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നതിന് പകരം ഇത്തവണ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പരിപാടിയൊക്കെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും അറിയാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോലം കൊണ്ടുവന്നാലും തലക്കെട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നാലും അപ്പോഴേ അവൻ താന്ന് ഇരുന്ന് കൊടുക്കും കാണാത്തെ അറിയാം അത് കെട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് കോലം കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്തായാലും ശരിയാണ് കേട്ടാനുള്ള സാധനമാണ്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആനക്ക് ഒരു തവണ കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായാലും അമ്പലത്തിന്റെ ചുറ്റുള്ള എല്ലാം ആനക്ക് അറിയാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതിന് വടി എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് ചെറിയൊരു തട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും അതെന്തായാലും കൊടുക്കണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോഴാ ഒരു പേടി അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണിക്കാം പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് രാവിലെ ഇവന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ അതെങ്ങനെയാ അവനെ ഞാൻ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല ചെല്ലാത്ത ഒരു എന്നെ കാണാത്ത ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് അവന് ആണോ ഷൂ എന്നൊരു എഫുണ്ട് രാവിലെ അത് ശരി അപ്പൊ അത് സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട കാണാത്ത വിളിക്കും നമ്മള് വിളിക്കൊന്നും വേണ്ട കാണാൻ എന്റെ ആളെ കാണാൻ അറിയാം അറിയാം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയും അവനൊരു സൈറൺ തരും അല്ലെ ഓക്കെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അതോ നിങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണൻകുട്ടിയെ ഏറ്റവും ഏത് വെള്ളത്തിലോ ഏത് കാലിലോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ചങ്ങല പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു ബന്ധോസ് പോലും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് വിടാം ആഗ്രഹമായിരുന്നു <laughs> 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 പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചിന്തയിൽ ആന മാത്രം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആനയുടെ ഒപ്പം പോകുമ്പോ വീട്ടുകാരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് കൈ കെട്ടി നടുവൊക്കെ അടിച്ചു പിടിച്ചു അയ്യോ അമ്മയൊക്കെ കൊച്ചിലെ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അച്ഛൻ മാതാ അച്ഛൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു മാമനായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു മാമൻ കൊണ്ട് എന്റെ മുതുവൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു എനിക്ക് പോവല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ പോടാന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ഓടടിച്ചു ഞാൻ കേട്ടില്ലേ പോയാലും ഞാൻ ആനക്കാരനാവുന്നുള്ള ഭാഷയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം ആ കണ്ണന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അനുഭവമാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊഴപ്പില്ലല്ലോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിക്കാൻ കണ്ണൻകുട്ടിക്ക് മടിയുണ്ടോ കണ്ണൻകുട്ടിക്ക് ലേസർ അടിച്ചാ പോലും ഒരു കൊഴപ്പില്ല ആണല്ലേ കാര്യം ചില ആണെങ്കിൽ ലേസർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ അതുവരെ നോക്കി നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മളെ ആനക്ക് ലേസർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചെറുക്കൽ കാളിയാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആന ലേസർ ഒക്കെ അടിച്ച് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പം ഈ ആനകൾക്ക് ഇപ്പൊ സുഖ ചികിത്സ ഇവന്റെ നീരുകാലവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീരുകാലം എപ്പോഴാ വരുന്നത് ജൂലൈ ജൂലൈല് അപ്പൊ ഉത്സവത്തിന്റെ സീസൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സമയമുണ്ട് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ രണ്ടു മാസം ടൈം ഉണ്ട് രണ്ടു മാസം എത്ര നാള് നിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് മാസം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓടിക്കോ ആ സമയത്ത് അടുപ്പിക്കില്ല അത് വരെയുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ അപ്പൊ മാറും അല്ലെ അപ്പൊ ആരാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വലിയ മാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് ബാഗി എന്നുള്ള പിണ്ടം മാറ്റാനായാലും വലിയ ഓസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്ത ആനയുടെ കൈ വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള സൂര്യൻ തീരട്ട് ആന എടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പോ ദൂരെ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് അടുത്ത് വരാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിയണം അതായത് ഈ ആന ഏതാണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കന്നക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ആനയ്ക്ക് ഒലിക്കുന്നത് അത് ഒലിവ് കുറയും ഈ മൂ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര മാസം തോറും നല്ല ഒലിവായിരിക്കും ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറവും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ഒലിക്കും നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് നന്നായി നോക്കുന്ന മുതലാളിമാരുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ താങ്കളും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് 
ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ കാലം ഈ സ്നേഹത്തോട് കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ കയ്യിൽ കണ്ണൻ സുരക്ഷിതനാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അത് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നും പറ്റട്ടെ അപ്പം ഈ കണ്ണൻ്റെ സ്നേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നാം ചട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടെയുണ്ട് രണ്ടാം ചട്ടം നിർവഹിക്കുന്ന നവനീത് നമസ്കാരം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പരമേശ്വരനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനയാണ് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ചാടി മൂന്ന് മാസമായി എന്റെ വീട് ഗുരുവായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു തെങ്ങമ്മ പോലും എനിക്ക് മര്യാദക്ക് കയറാൻ അറിയാണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ വലിയവരിക്കൽ ആനക്ക് രാഷേട്ട അവിടെ നിക്കുമ്പോ ചെന്ന് രാഷേട്ട എന്നെ തെങ്ങമ്മ പനേമ അവിടെ പനയാണ് കൂടുതൽ പനേമ കയറി എന്നെ ഞാൻ പനേമ കയറി ഞാൻ കൈവിട്ട് താഴ്ത്ത് വെട്ടത്തിയൊക്കെ താഴ്ത്തി വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാഷേട്ട രാഷേട്ടിന്റെ പിന്നാലെ കയറി വന്നു ഞാൻ ഇനി കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ രാഷേട്ടൻ കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നോർമ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പനേമ കയറി കയറി അന്ന് രാഷേട്ടനോട് രാഷേട്ടൻ തിരിച്ച് കയറി ഒപ്പം കയറി വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാൻ എത്ര ഇഷ്ടമാണ് ആളെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അത് പിന്നെ നവനീതിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാനുണ്ട് ആ തൊണ്ട ഇടറലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്നേഹവും ആ ഒരു സത്യസന്ധതയും അപ്പം സ്വന്തം ആശാനെ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ എന്നും കാണാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പൊ കണ്ണൻകുട്ടി ഇനി ഒരുപാട് പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം ഇവിടെ തന്നെ കണ്ണനിൽ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആനപ്രേമികൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം കണ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ കണ്ണനോട് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും പ്രേമം മൂത്ത് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ ഓ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ആരാ അതില് ഒന്ന് സിദ്ധിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാട് നമ്മൾ എവിടെ പരിപാടി ഇനിയിപ്പോ തിരുവനന്തപുരം ഈ കൊല്ലത്താണ് ഈ ആന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടി എടുക്കുന്നത് അവിടെ എവിടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആള് അവിടെ ഇപ്പൊ ഏത് രാത്രി എന്തോ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ആള് അവിടെ എത്തിച്ചു വിളിച്ചാൽ വെളിപ്പുറത്താണ് ആനയുടെ കാര്യത്തിന് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ആറ്റിങ്ങല് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമ്മളവിടെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ആള് അപ്പൊ അവരെന്ത് വന്നിട്ടില്ല വേറെ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ അവരെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിവിടെ കണ്ണൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ആനക്കാരോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഇത്രയും സമയമായിട്ടും അവർ ആനയുടെ അടുത്ത് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഇതിന് കാരണം നമുക്ക് ആനയുടെ കൊച്ചിലോട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമമായിരുന്നു ഷാജിയാനം തന്നെയാണ് നമ്മളെ മംഗലം കൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ ചരിഞ്ഞു പോയി പുള്ളിക്കാരൻ ചരിഞ്ഞു പോയി അയ്യപ്പൻ ആന ചരിഞ്ഞു പോയി അപ്പം അവർക്ക് ആ ആനയുടെ തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രേമം തോന്നുന്നത് പ്രേമം തോന്നി വരുന്നത് അതിനോട് പ്രേമം തോന്നി വന്ന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി ഇത് പ്രേമം ശരിക്കും പ്രേമം തന്നെ അതെ 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 സത്യം ലവ് സ്റ്റോറിയിലോട്ട് പോയി അത് അവരുമായിട്ട് അങ്ങ് ബന്ധമായി ലവ് സ്റ്റോറി ലവ് സ്റ്റോറി ആ തേച്ചു പോയി തേച്ചു പോയി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ജനമതി ആനയുടെ കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈസാറുമായിട്ട് ബന്ധുമായി സൈസാറും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധുമായി ബന്ധമായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ ആനയോട് ഇനി ഇപ്പം സൈസാറിന്റെ കമ്പനി അല്ല പുത്തൻകുളം കമ്പനി അല്ല പിച്ചിയിലെ കമ്പനി അല്ല മീനാട് കമ്പനി അല്ല എല്ലാ കമ്പനിയായിട്ട് ഞാൻ ഓഹിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാമനും എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള എന്തോ ആനപ്രേമം എന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആനയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വികാരമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർ പോസിറ്റീവായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടും പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊരു വികാരമാണ്
ആദിത്യൻ ആദിത്യനാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരൂ ഈ കണ്ണനും കാനുകുട്ടിയെ അനക്കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തു ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പ്രത്യേകം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് സന്തോഷം കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വരാം ഇദ്ദേഹത്തിന് അഭിനവ് അഭിനവ് രണ്ടാള് വടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ആനക്കാരാവോ ഇനി ഭാവിയില് രണ്ടുപേരും അനിയൻ ചേട്ടന്മാരോ ആണോ വീട്ടുകാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ആനപ്രേമികളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരും കേട്ടോ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പം എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഉണ്ണിമങ്ങാട് ആനകളുടെ സാരഥിയാണ് ഒപ്പം മാനേജറും ഒരുപാട് വർഷമായി അല്ലേ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം സാറിൻ്റെ കൂടെ സാറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ആന തുടക്കത്തിൽ ആന പിന്നെ ഗണപതി പിന്നെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ആന ഉണ്ട് അതൊക്കെ മറന്നു പോയി ദൂരെ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ എവിടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ദൂരെ ഞാൻ പാലക്കാട് വരെ പോയി പാലക്കാട് ഗുരുവായൂർ തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോട്ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ അതായത് ഇപ്പം ചില ആനകൾക്ക് ചില ഓരോ ഓരോ ശീലങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമാവുമല്ലോ അപ്പം കണ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് ലോറിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അവൻ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മാനേജർ പദവിയും ഉണ്ട് ലോറിയിൽ കയറാൻ ചില ആനകൾക്ക് ഒരു ഒരു മടിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണൻ ഇങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഗണപതിക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല വണ്ടി കണ്ട അപ്പോഴേ ചാടി അപ്പോഴേ ചാടി കയറും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും സന്തോഷം ഈ ഇത്രയും വർഷത്തെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ ഹാപ്പി ആണ് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം സൈ ചേട്ടനും രശ്മി ചേച്ചിയുണ്ട് ഇവരെ നമുക്കും നല്ല പരിചയമുണ്ട് ആനക്കാരത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും പരിചിതമാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഗണപതിയുടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല പ്രതികരണമാണ് ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാൻ നമ്മളെ ഇപ്പം നല്ല പരിചയമായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഗണപതിനെ ഒത്തിരി ഫാൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഗണപതിനെ രശ്മി ചേച്ചി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പം കണ്ണനെ കുറിച്ച് പറയൂ കണ്ണൻ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിന്റെ ആയിരുന്നു കണ്ണൻ അപ്പം അവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി നോക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉണ്ടായപ്പം ഞങ്ങള് ആനയെ നോക്കുന്ന ഒരു അവർക്കറിയാം ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം കെയറിങ് കൊടുത്താണ് കെയർ ചെയ്താണ് ആനയെ നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആനയുടെ ആ മുഴുവനും പരിപാലനവും നോക്കി നടത്താനും എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ എല്ലാ ആനകളും ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്നത് മുതൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആനയെ പേടിയൊക്കെ ഒന്നില്ല നമ്മള് കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ണനെ കുറിച്ച് വന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അടുത്തോ ആ പെ കണ്ണന് നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിയുന്ന ആനയായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഉത്സവ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഗണപതിയെ കൂട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു അട്രാക്ഷൻ അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പരിചയക്കുറവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എല്ലാവരുമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് അടുക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതൊക്കെ രശ്മി ചേച്ചിക്കുള്ളതാണോ ഇവരുടെ ഒരു സ്നേഹം കണ്ട ഇവര് ഒരു അവല് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ശർക്കരയും പഴവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്ലൂക്കോസും സ്നേഹവും ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഇവര് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഉത്സവ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ആഹാരപ്രിയനാണ് ചോറൊന്നും അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കില്ല ഫ്രൂട്ട്സും ഇങ്ങനത്
ശേഷിക്കേണ്ടതാണ്ഷേഷ <laughs> അത്രയും അടുപ്പമുള്ളൊരു ആളായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ ചങ്ങല ഇല്ലാതെ ഒരു ആനയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൽപ്പം ധൈര്യം വേണം എല്ലാ ആനകൾക്കും അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് നിർത്താൻ ആന പാപ്പാന്മാർക്കും ധൈര്യം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അത്രയും അടുപ്പമുള്ള അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു നിഷ്കളങ്കതയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പനാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഗജകേസരിയുടെ വിശേഷവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ആനക്കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ